Creștinul Contemporan cu Adrian Jurj Viața de zi cu zi în lumina Scripturii Vă salutăm cu drag, stimați ascultători și vă spunem bun regăsit la emisiunea Creștinul Contemporan. De data aceasta, în studioul Radio Vocea Evangheliei se găsește Irina Turcu, psiholog și psihoterapeut și îi mulțumesc tare mult că a acceptat invitația. Mulțumesc, Adrian! Am fost colegi la un centru de persoane cu dizabilități în care Irina și-a dovedit profesionalismul și m-am bucurat să știu că va veni la studio ca să-i pun mai multe întrebări din domeniul în care se pricepe foarte bine. În Scriptură avem scris și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui. Tema pe care o avem supusă dezbaterii noastre este comunicarea cu persoanele cu dizabilități și aș vrea să pornim un pic de la imaginea aceasta a valorii sufletului uman. Și te rog să ne spui, Irina, ce crezi tu că reprezintă ansamblul acesta al personalității umane? Ce compune? Care sunt trăsăturile, componente ale persoanei, omului în general? Indiferent dacă este o persoană cu dizabilități sau nu. Hai să zicem că n-aș putea să dau un răspuns concret și așa foarte bine schematizat. Dar cred că atunci când ai zis de valoare umană, Vorbim în primul rând de individ ca atare, atunci când pășește în lumea aceasta noastră, care e precum o tabulară asta, precum un burețel, care absoarbe tot ce este în jur. Bles Pascal zicea, omul se naște original și moare copie. Da. Se seamănă un pic, nu? Da. Și... Um, Clar, avem un bagaj cu care ne naștem și acel bagaj, mă refer la un bagaj genetic, vorbim de anumite lucruri moștenite și aici nu vorbim neapărat genetic, da? corporal, ci vorbim și de anumite lucruri care se transmit pe parte, poate de ce nu spirituală, emoțională, de la celelalte generații. Cred lucrul ăsta, într-un fel, pentru că sunt de multe ori ne surprindem făcând sau venindu-ne în gând anumite lucruri care nu sunt neapărat caracteristice nouă. Și ne întrebăm dacă de ce îmi vine să fac asta sau de ce am lucrul ăsta, de ce mă opresc sau de ce tot, tot am tendința să mă gândesc la lucrul ăsta. Într-un fel... Cred, de-a lungul anilor am ajuns la această concluzie că, într-un fel, noi venim cu anumite lucruri, cu un bagaj. Și chiar dacă nu știm ce să facem cu el, clar, îl descoperim în timp sau dacă îl descoperim, suntem precum niște bureței care acumulează în timp tot felul de informații. Și pozitive și negative, bineînțeles că le avem, avem ambele polarități. Și în funcție de ceea ce primim, într-un fel ajungem sau învățăm să ne adaptăm în societate, în lumea asta mare, indiferent cum este ea. Bineînțeles că nașterea este un lucru esențial și depinde cum se întâmplă, dar nu este numai acest aspect important, ci și acele nouă luni. Chiar și um, gândurile părinților, chiar și da, toate lucrurile contează. Și atunci cred că noi ca și indivizi, cred că suntem în primul rând oameni. Niște semințe care apar aici în lumea asta mare, care primim și iubire, și o grămadă de informații și lucruri pozitive și negative. Ajunge să înțelegem, să credem, să avem o imagine de sine. Nu știm cum, asta descoperim. Și ajunge să explorăm. Asta e un lucru esențial, da, noi explorăm. Explorăm, explorăm toată viața. Spune Irina, de ce crezi că există o reținere socială 
față de comunicarea cu persoanele cu dizabilități? Noi ca și societate, într-un fel, înfățăm, ni se transmite ce este bine, ce este rău, ce este normal și anormal de când suntem mici. Ni se transmite lucrul ăsta. Noi și ca, ca persoane, noi nu simțim teama, noi nu simțim frica. Copiii nu simt asta, ei nu-și dau seama de pericol. Suntem învățați ce este frica, ce nu este bine, ce e urât, ce e rău, ce nu se cade, ce este diferit și trebuie să sau e nevoie să ne îndepărtăm de acel lucru sau să locolim. Și revenind la întrebarea ta, apropo de comunicarea cu persoanele cu dizabilități, vorbim de, de multă teamă la nivel de societate și um, neînțelegere a ceea ce se întâmplă cu persoanele cu dizabilități. Pentru că înainte, chiar dacă sună urât, asta este realitatea, înainte, pe vremea comunismului, știm cum... Um, erau lucrurile tratate, vorbeam de ceva nefiresc și atunci acele lucruri refinești sau persoanele, de atunci era altfel, într-un fel era îndepărtat. Era pus undeva, unde doar anumite persoane și fiecare știa, ok, lucrul ăsta nu este în regulă, ne îndepărtăm, ne frică, nu ne apropiem, nu știm ce se întâmplă, e mai bine să îl lăsăm într-o parte. Bineînțeles că lucrul ăsta și mă bucură tare mult că în timp și psihologia a fost da, 20 de ani interzisă, deci nu se vorbea despre lucrul ăsta, cum de altfel știm că și bisericile, nu? Și partea de acces la religie era, a fost îndepărtată în mulți ani și atunci pe partea aceasta de dizabilitate, bineînțeles că în timp a început să se vorbească persoanele să fie ușor, ușor integrate, nu înseamnă că nu este nevoie, dar încă există această teamă vorbeam la început de acel bagaj pe care îl avem în spate și ceva, acea umbră sau voce care ne spune stai puțin că nu știu cu ce, cum să-l iau pe, pe acest om, nu știu ce să fac mă sperii și atunci mai degrabă mă îndepărtesc sau o colesc sau mi s-a transmis, sau am văzut că, sau ceilalți l-au tratat într-un anumit fel și atunci cred că e mai în regulă să fac asta. De ce e greu? Tocmai din acest considerent, că nu înțelegem, nu știm de fapt ce se întâmplă cu acele persoane. Nu? Multe persoane nu știu ce se întâmplă, plus că vorbim de multe ori, anumite reacții care nu intră în așa zisul normal. Noi în domeniul normalul, normalul îl punem în ghilimele de derigoare, pentru că în mod real nu există normalitate. Da? Este ceva relativ. Nu există perfecțiune. Și atunci tendința este nu știu foarte multe, nu înțeleg, îmi este teamă, mi se pare ciudat și atunci... Um, de ce să greșesc, de, de ce, ce să risc? De ce să greșesc, de ce să risc, dacă pățesc poate ceva um, și atunci uh -huh. mai bine... Nu înseamnă că toate persoanele sunt la fel. Tinerii sunt mult mai deschiși. De ce? Pentru că vin cu acest spirit ludic cu curiozitate, sunt mai îndrăzneți, ceea ce este un lucru pe care zic eu că avem nevoie să-l învățăm noi ca adulți. Și cum reacționează persoanele cu dizabilități când se confruntă cu astfel de respingere, de izolare? Acum depinde. Um, clar, partea de respingere nu e plăcută de nimeni, nici de noi. Da? Uh, nimeni nu se simte confortabil când vede că cineva se îndepărtează sau poate uh, primește un refuz sau poate, hai să spunem că pe partea de mimică 
uh, unii o pot identifica, alții nu. Dar partea de îndepărtare sau uh, chiar și tratamentul, maniera în care ne comportăm cu anumite persoane, uh, poate crea clar disconfort. Da? Acum depinde de dizabilitate, clar. Dar poate crea un disconfort, poate veni cu întrebări suplimentare. Totuși eu vreau să vin spre tine sau totuși de ce nu răspund sau uh, se, com se continuă comportamentul, curiozitatea, da? Uh, clar, încă o dată, în funcție de dizabilitate, bineînțeles că fiecare persoană va uh, reacționa diferit. Dar clar există partea aceea de eu ce am, eu de ce sunt în felul acesta. Întrebat pe care, care noi ne confruntăm de-a lungul vieții noastre, indiferent că avem dizabilitate sau nu. Îmi imaginez că <coughs> îmi imaginez că mă aflu într-o călătorie cu trenul și lângă mine vine o mamă cu copilul dizabil. Cu ei voi petrece multe ore în vagon și cum ar trebui să inițiez o discuție cu băiatul respectiv uh -huh. ca să nu risc nimic, să totuși să dezvolt o oarecare comunicare între mine și el. Um, ai zis tu de risc. Tot timpul există un risc. În viață tot timpul este, există un risc. <laughs> nu e nimic linear. Um, Cred că cel mai, hai să zicem, cel mai ușor, dacă poate fi numit în felul ăsta, lucru pe care putem să-l facem, prima dată este să fie observatori. La ce face copilul respectiv, dacă vorbești de copil, da? sau adultul, dacă vorbim uh -huh. de adult? Ce face copilul respectiv? Uh, cum se mișcă, dacă vorbește sau nu? prin simpla observație vizuală, noi ne putem da, putem să îl descoperim. La fel, putem să descoperim interacțiunea pe care o are și aici e zis mama, da? Uh -huh. Dacă este doar mama sau dacă sunt și alți frați sau alte persoane rude. Putem să observăm interacțiunea. Putem să ne dăm seama dacă este ceva ce îl atrage sau nu. Și atunci noi putem, calea cea mai uh, ușoară, cea mai blândă, este de a accesa ceva ce acea persoană deja se simte confortabil cu. De exemplu, nu știu, să zicem că fredonează ceva. Și atunci putem să ne legăm de acel lucru. Ah, observ că îți place melodia aia. Ah, ce interesant. Ce îmi place și mie muzica, să spunem. Sau se joacă sau uh, admiră pe geam ceva. Pornind de la lucrurile pe care personal respectiv le întreprinde sau le are sau le e curios. Este calea cea mai simplă și accesibilă și pentru persoana în cauză. De ce? Pentru că vorbind de um, ai văzut ceva interesant și ai venit cu blândețe spre mine. Asta înseamnă că um, e un mic interes acolo în ceea ce mă privește și atunci o să știu să-l primesc. Să-l primesc cu bucurie, clar. Și atunci și pentru cealaltă persoană din exterior o să fie un pic mai um, blând totul. Într-un fel nu am cum să dau grijă atât timp cât mă raportez la ceva ce copilul Slash, persoana cu dizabilitate, adultul, face deja sau e un interes. Cred că e important să ne adaptăm uh -huh. înțelegerii celuilalt uh -huh. și poate să începem să vorbim un pic despre noi, depinde. Da. Ca apoi să încurajăm interlocutorul să ne spună și el despre el ce voiește. Da, da. Sau... Um, Pur și simplu a, a, face obse, a, a veni cu oglindire. Adică observ lucrul ăsta interesant la tine. Uh -huh, uh -huh. Să spune, mare o brățară. A, ah, foarte drăguță brățara pe care o ai. Sau îmi place că frezdonezi melodia asta, îți place muzica. 
într-un fel a, a veni cu ceva pe care persoana cu dizabilitate îl o are dar um, și pe care o întreprinde, o are deja, este familiară. Um, a vorbit despre ceva ce are sau face și îi place um, vorbind de crearea acelei punți. Nu este ceva necunoscut unde s-ar putea să nu mă descurc sau să reacționez într-un anumit fel. A, deci mai... este o platformă pe care exact. putem apoi construi da, comunicarea. Da, da, da. Cum, încă o dată, depinde de persoana cu dizabilitate. Pot fi persoane care să nu vorbească, să zicem, sau pot avea reacții care pe noi un pic să ne sperie sau să nu știm cum să le luăm, da? Dar care sunt specifice persoanei respective în funcție de dizabilitate. Și atunci, da, pot apărea și astfel de situații. Oricum, îngrijitorul ne ajută foarte îngrijitorul, mult. Îngrijitorul, da, așa, asta se presupune că îngrijitorul are rolul să fie, să, într-un fel, să medieze <gri> comunicarea sau să liniștească sau să explice. Dar suntem foarte încurajați atunci când îngrijitorul ne încurajează să dezvoltăm comunicarea, atunci ne dă liber, verde. Ne dă într-un salar, ne, ne încurajează să mergem mai departe. <gri> Sau poate ne spune, știi, uite, lucrul ăsta s-ar putea să deranjeze sau, uite, ai puțină răbdare sau um, îi spune persoanei copilului cu dizabilități, uite, asta vrea, uite ce interesant, într-un fel traduce, uh-huh. câteodată e nevoie de traduce. Și cum vorbești de nou, ar trebui și noi să ne adaptăm uh-huh. la acest nou uh-huh. și să acceptăm uh, uh-huh. noile condiții de comunicare. Da. Acum depinde și de disponibilitatea noastră. Asta este important. Până la urmă, cu ce scop? Nu voim ca să bine dispunem pe cel de lângă noi? Un mic efort și un puțin da. înțelegere. Așa este. Încă o dată, da. Asta pot să fac în momentul în care eu mă simt confortabil. Dacă n-am o stare confortabilă, poate sunt apăsat poate sunt obosit. Acum depinde. Dacă există un disconfort destul de mare, emoțional, nu e ok să transmitem. S-ar putea să nu am disponibilitate. De ce? Pentru că vorbim de a oferi. Uh-huh. Când vorbim de persoanele cu dizabilități, vorbim de noi oferim, le oferim energie, timp, răbdare și atunci noi avem nevoie între noi ca oameni să putem să avem o stare necesară. Nu înseamnă că nu putem să dorim momentul în care suntem obosiți sau apăsați, dar doar trebuie un pic să conștientizăm okay, ce îmi doresc, ce vreau de fapt, să-mi amintesc că persoana din fața mea poate nu este ca mine sau poate are nevoie de un pic mai multă atenție sau blândețe sau răbdare sau timp. Nu da. tot timpul poate îmi pot aminti asta sau poate nu sunt în starea potrivită. Ceea ce este în regulă, încă o dată, este în regulă, suntem oameni și putem să avem diferite stări. Cred că ce putem să facem și asta asta ne poate ajuta în general. În momentul în care, să zicem, nu avem disponibilitate, mai degrabă poate doar să zâmbim. Să, în loc să facem ceva care ar putea să creeze disconfort, putem să doar să zâmbim și, uh, hai să zicem, să fim un pic reținuți. Da, prețioase sfaturi, că ar trebui să depășim această reținere. Ceilalți au nevoie de noi și mai ales persoanele cu nevoi speciale și cred că noi avem posibilitatea să le oferim ceea ce general au nevoie și anume o comunicare de bază, o interacțiune care îi ajută să se dezvolte, să uh, simtă că sunt incluși social până la urmă. Da, da. Au dreptul acesta, precum și noi avem dreptul acesta să trăim într-o societate. Toți avem acest Cred că până la urmă e vorba de o datorie pe care nu o avem. E ok să nu interacționăm poate când ne simțim așa mai apăsați sau când avem anumite blocaje, dar în general consider că e o datorie umană să stabilim legături acolo unde nu 
se creează de obicei. Vorbim de faptul că suntem persoane sociale, suntem indivizi sociale. Deci noi trebuie să decidem atunci, sunt sau nu social. Prin structura, așa suntem construiți. Noi trăim în societate, chiar și persoana puznică, da? preotul sau persoana care decide să, într-un fel, să se izoleze de societate și să stea într-o cătun, să stea, eu știu, în pădure, nu este complet singur. Dacă stăm să ne gândim, vorbim de natură. De Dumnezeu, de sine, da, de... Da, da. Vorbim de um, tot nevoia de a te integra în locul respectiv. Vorbim de animale care vin sau nu, te pot vizita. Într-un fel, tu ai nevoie să te adaptezi acelui loc. Natura este mereu acolo. Ea nu pleacă. Ea, într-un fel, vine mereu cu provocări. Și atunci, oricât de mult ne-am depărtat de oameni, în la urmă, tot avem nevoie să socializăm sub o formă sau alta, chit că nu verbal, da? nu scoatem cuvinte, dar sunete la un moment dat o scoate sau poate ne vorbim nouă în cine. Sub o formă sau alta, da. Deci mă pun în pielea... Noi suntem, noi suntem sociali. Mă pun în pielea unei persoane cu dizabilități și dacă ar fi să stea lângă mine o persoană opt ore fără să spună nimic, M-aș gândi care dintre noi este neadaptat. Da, da. E o viziune foarte bună, o imagine foarte bună. Pentru că te poți gândi la lucrul ăsta. Oare ce se întâmplă cu cel de lângă mine de nu spune nimic sau nu face niciun gest? Uh-huh. Hai să spunem că poate nu tot timpul putem să comunicăm cu cei de lângă noi prin cuvinte. Uh-huh. Da? Dar putem să comunicăm prin privire corporal. Uh, sunete, că nu-i scoate totuși sunete. <laughs> da? uh, privire. Și gestul de respect. Da, da, da. Nu trebuie neapărat să-l îmbrânce special ca să-i zic că sunt aici. Ci pot să-l atenționez, pot să întind mâna către celălalt, pot să-l ating pe umăr. Sunt câteva locuri, să zicem, um, sigure social care sunt acceptate, nu atinsul pe umăr, de obicei. Asta este un lucru safe, un loc safe, care într-un fel nu face rău nimănui să pot să-l ating ușor pe umăr. Uh-huh. Da. Deci un este domn un pe o doamnă loc. ar putea să da, atingă pe ușor, umăr. ușor, da. Asta uh-huh. nu înseamnă că intru în spațiul tău propriu, da? uh-huh. nici nu vin foarte aproape de tine. Pe care dintre noi avem spațiul personal Este foarte important și care La prima vedere doar numintul Spunem locul meu personal Este exact cât ocup eu Bucățica asta De fapt el este un pic mai mare uh-huh. Pentru că în acest cer personal Noi primim oameni Pe care îi dorim Dar asta nu înseamnă că nu sunt și alții Care intră Fără voia noastră Acum depinde noi dacă știm să punem limite sau nu. Iar de obicei, persoanele cu dizabilități simt nevoia să vină mai aproape. De ce? E nevoia de comunicare, de apropiere, pe care noi în timp, la un moment dat, poate ne înfrânăm. Ei vin cu multă curiozitate de obicei. Nu înseamnă că toți. Dar dacă ar fi să ne gândim la interacțiunile dintre noi oameni, când vorbim de persoane necunoscute, noi nu ne ducem direct să-i luăm în brațe sau să dăm mâna cu ei. sau În funcție de ce ne transmit, către unii mergem, către unii rămânem și păstrăm o distanță. Da? Și persoanele cu dizabilități, la fel, pot simți, sunt unele care sunt foarte, simt nevoia de mai multă apropiere. Da, mulțumim, Irina, pentru gândurile minunate pe care ni le transmiți. Așa, din laboratorul psihologiei, din practica și din experiențele pe care le ai, Dumnezeu să te binecuvinteze! Așa să fie pentru toți! Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Irina Turcu, psiholog și psihoterapeut, 
am fost colegi la un centru de persoane cu dizabilități și am chemat-o ca să vorbim un pic despre cum ar, am putea să ne apropiem de persoanele cu dizabilități, să stabilim o comunicare, pentru că există o reținere generală observată între oameni atunci când e vorba de a comunica cu o persoană cu dizabilități. Dar iată că și din ce ne spune Irina, aceste persoane cu nevoi speciale sunt mult mai disponibile decât noi în a comunica. Doresc o comunicare, chiar dacă nu toate persoanele acestea sunt obișnuite să folosească termenii convenționali ai comunicării interpersonale. Totuși, știind că avem deschidere, putem să stabilim legături frumoase și să aducem prin intermediul acestora încurajări și bună dispoziție celui de lângă noi. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și audiție bună în continuare!